subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i will discuss about the basics of the beta lactam antibiotics means i will discuss about the basics introduction and the classifications of the beta lactam antibiotics to baat kare is topic ki to ye topic aapke b pharmacy 6 semester medicinal chemistry 3 ka unit number 1 chapter number 2 lecture number 1 hai aur basically ye starting hai aapke antibiotics ka is antibiotics mein means beta lactam antibiotics mein char basically hote hain aapke penicillin cephalosporin monobactam aur carapina जिसमें तीन एंटीबायोटिक्स आपको पढ़ने हैं पेनिसिलिन सिफोलोस्पोरिन और कारेपिना सॉरी मोनोबेक्टम इसके अलावा जो आपके बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है आपके एंटीबायोटिक्स का चैप्टर चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे डिटेल में पेनिसिलिन के बारे में तो बात करें आपके इसके अलावा एंड वी वांट टू वाच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं वहां से जो मटेरियल है कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसमें बेसिकली दो टर्म हैं एक है आपका बीटा लैक्टम एक है आपका एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है व्हाट इज द एंटीबायोटिक्स सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स और एजेंट व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे में and inhibit the growth of or kill the other bacteria or macro organism so aise substance aise chemicals jo kisi macro organism se milte hain aur wo dusre macro organism ko kill kar sakte hain ya unke growth ko inhibit kar sakte hain unhe hum antibiotics bolte hain at low concentration kam concentration pe kyunki kuch jo naturally occurring substance hain chemicals hain wo high concentration pe easily bacteria ko kill kar sakte hain but jo low concentration pe karta hai wahi aapke antibiotics hain तो बात करें आपके सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 2 है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किसी बुक में चैप्टर नंबर 1 भी हो सकता है ये चैप्टर्स मैंने अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूं ठीक है आपको कंटेंट से मतलब है चैप्टर से मतलब नहीं है तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है वी विल स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नोमन क्लेचर स्टीरोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप केमिकल डिग्रेडेशन और मेटाबॉलिज्म क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस लाइक पेनिसिलिन सिफोलोस्पोरिन मोनोबैक्टम एंड बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर ठीक है तो बेसिकली आपके अगर हम बात करें तो आपका ये जो बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर हैं वो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं हैं ये एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हैं इनके जो मेटाबॉलिज्म है सिफोलोस्पिन और पेनिसिलिन के जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इनहिबिट करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर्स और ये फ्रीक्वेंटली हम इनके साथ में देते हैं क्योंकि उससे क्या है ड्रग रेजिस्टेंस नहीं हो पाता ठीक बाकी इसमें चार मेजर ड्रग हैं पेनिसिलिन सिफोलोस्पोरिन कारेपेनाम और मोनोबिटम जिसमें तीन आपको मेजरली पढ़ने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका जो पेनिसिलिन और सिफोलोस्पोरिन दो ही एंटीबायोटिक्स बिटाइटम एंटीबायोटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके मार्केट पर आपके बैक्टेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में और इन ड्रग का यूज बेसिकली हम बैक्टेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं एंटी फंगल एंटी वायरल एंटी मलेरियल सब अलग ड्रग हैं ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल ड्रग हैं याद रखिए तो सेकेंड वर्ड था आपका लेक्टम बीटा लेक्टम तो बेसिकली बीटा लेक्टम एक रिंग है ये आपका बेसिकली रिंग है ये जो रिंग है वही आपका बीटा लेक्टम रिंग है तो ये रिंग आपके प्रेजेंस होते हैं आपके इन एंटीबायोटिक्स में इन्हें इसलिए हम इन क्लासेस के ड्रग को बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं सो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स कंसिस्ट ऑफ द बीटा लेक्टम रिंग फोर मेम्बर फोर मेम्बर्ड साइक्लिक एमाइड ठीक है ये आपके फोर मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड रिंग है ठीक इसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें जो ड्रग की बात करें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं आपका है स्पेनिसलिन सिफोलोस्परिन कारेपेनाम मोनोबेक्टम ठीक है तो ये जो दो ड्रग हैं कारेपेनाम और मोनोबेक्टम यहाँ पे लगा है स्टारमा इसका मतलब क्या है दीज ड्रग्स आर द बीटा लेक्टमेस रजिस्टेंस ये आपके बीटा लेक्टमेस एक तरीके से एंजाइम है जो इस बीटा लेक्टम रिंग को तोड़ता है ब्रेक डाउन करता है डिस्ट्रॉय करता है तो एंटीबायोटिक की जो फिकसी है उसकी जो थ्रेबिटिक वैल्यू है वो कम हो जाती है वही आपका बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस का मेन कारण है ठीक है जो कि ये जो एंजाइम है बीटा लेक्टमेस एंजाइम वो आपके जो बैक्टीरियाज हैं जैसे कि बात करें एस स्टोमासिस और ओरियस की उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं और ये अपने आप को बचाते हैं इन केमिकल्स को इन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करके जो भी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं कहीं ना कहीं उनके पाथवे को अल्टर करते हैं उनके जो मेटाबॉलिक पाथवे को इन्हेंस करते हैं 
या फिर उनका जो पेनिट्रेशन है उसको कम करते हैं आपने ऑलरेडी पात कर पढ़ चुके होंगे फार्माकोलॉजी वाले लेक्चर्स में ठीक है आप चाहे उसका देख सकते हैं प्ले किस तरीके से रेजिस्टेंस होते हैं क्या बेसिक रीजन्स हैं रेजिस्टेंस होने के ठीक है एंटीबायोटिक केस में इसलिए हम लॉन्ग समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं एक एंटीबायोटिक्स का ठीक है जो नॉर्मली जो रेंज है आपके डोजिंग रेजिमेंट का वो आपका थ्री टू फाइव डेज होता है किसी भी एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग समय तक देना होता है तो उसके आ, साथ में हम कुछ ऐसे केमिकल्स देते हैं ऐसे ड्रग देते हैं जो कि उसके रेजिस्टेंस को कम कर सके ठीक है तो आपके ये आता है एग्जाम में जिपेट में आता है ठीक है इनमें से कौन सा बिटाइटम एंटीबायोटिक्स बिटालेक्टमेस इनिबिटर्स हैं तो ये आप याद रखिए जो मोनोबेक्टम और कारे नाम है दीज आर द बिटालेक्टमेस रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट द बिटाइटम एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दैट फ्रिक्वेंटली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टेरियल इन्फेक्शन दीज आर द बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स ये आपके ड्रग जो हैं जितने भी ड्रग आएंगे इसमें ये आप क्या होंगे बैक्टीरियोसिडल ड्रग हैं मीन्स दे किल द बैक्टीरिया बाई इनिबिटिंग द सेलवा सिंथिस ठीक है तो दो टाइप के ड्रग दो हो सकते हैं एक होता है बैक्टीरियोसिडल एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरियोसिडल मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं दे किल द बैक्टीरियाज बट द बैक्टीरियोस्टेटिक्स ड्रग्स आर द ड्रग्स विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज तो ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोस्टेटिक्स बोलते हैं तो इन क्लास के ड्रग्स सारे सारे किल करने वाले होते हैं इसलिए हम बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल ड्रग जो कि बीटालेक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इनका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है वो है आपका सेल वाल सिंथिस इनिबिटर उन्हें जहर से बात है अगर ये आपका जैसे कि हम देख सकते हैं ये मान लो ये आपका सेल वाला है अगर ये आपके फॉर्मेशन इसका कम होगा सिंथिस कम होगा धीरे धीरे ये आपका उतना अच्छी तरीके से सिंथिस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा ये डिस्ट्रॉय होंगे है ना ये डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा आपका सेल ब्रस्ट हो जाएगा फट जाएगा और फिर वो यूजफुल नहीं होगा कम्प्लीटली वो किल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए आप ये क्या है सेल वाल सिंथिस निबिटर अब कैसे करते हैं हम बात करेंगे इंडिविजुअली जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ड्रग के बारे में ठीक एंड दिटाइट एंटीबायोटिक्स कैन भी फर्दर क्लासिफाइड इन टू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस रिंग फ्यूजन विद द विटाइटम रिंग तो इसको हम रिंग फ्यूजन के बेस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट है आपका सेचूरेटेड फाइव मेंबर्ड रिंग ठीक है तो ये क्या है आपके ये आपका विटाइटम एंटीबायोटिक्स हैं विटाइटम रिंग है ठीक है ये ए जो जितने भी हैं वो क्या है विटालेक्टम रिंग है और इनके साथ में जो फ्यूजन रिंग है उनके बेस में डाइट किया गया है तो फर्स्ट आपका पेनाम ये आपका पेनाम है जो एक तरीके से थायजोर्डिन रिंग फ्यूज विद द बीटा लेक्टम रिंग ये आपका थाया ये एक ये सल्फर है ये एन इसलिए आपका थाया एजा थाया जोर्डिन रिंग जो है आपके इस रिंग से मतलब बीटा लेक्टम रिंग से फ्यूज हुआ है उनमें आते हैं पेनाम उनको हम पेनाम बोल सकते हैं तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है एक तरीके से ठीक है तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है वो पेनाम रिंग है ठीक है जिसमें आपके विटाइटम रिंग प्लस थाइडोडिन रिंग होता है अब इस पर ये जो है आपके एडिशनली जो सब्जेक्ट रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके कार्बोजल के सेट और आपका जो भी आपका ग्रुप होगा जुड़ेगा वो ठीक इस पेनाम पे आते हैं बेसिकली पेनिसलिन तो पेनिसलिन पेनिसलिन आर द पेनाम कंटेनिंग रिंग्स ठीक है तो ये बेसिकली पेनिसलिन जो है जिसमें पेनाम रिंग होते हैं ठीक याद रखिए ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं फिर आपका कार्बे पेनाम कार्बे पेनाम जिसमें आपके जो पारोडिन रिंग है ये आपको क्या है ये आपका पारोडिन रिंग है तो पारोडिन रिंग फ्यूज विद द बिटाइटम रिंग एंड सेकंड है आपका ऑक्सी पेनाम तो ऑक्सीजोर्डिन रिंग फ्यूज विद द बिटाइटम रिंग ये आपका ऑक्सीजोर्डिन रिंग है ये ऑक्सा ये एजा इसलिए ऑक्सीजोर्डिन रिंग ठीक है ये आपका होता है ऑक्सी पेनाम तो इनके जो बेसिकली ये आपके जो ड्रग हैं वो आते हैं आपके सिलेबस में क्या है कार्बे पेनेम है जो ड्रग की बात करें पेनाम नहीं है ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अनसेचुरेटेड फाइव मेंबर्ड रिंग जैसे कि ये जो रिंग है वो क्या होगा अनसेचुरेट होगा सो बात करें पहले तो पेनाम इसमें आते हैं पेनेम्स उसमें पेनाम थे क्योंकि वो सेचुरेटेड है ये आपके अनसेचुरेटेड है मींस इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं इसलिए हो गया आपका पेनाम पेनेम्स तो डाईहाइड्रोथाइजोलिन थाइजोल रिंग फ्यूज विद द बिटालेक्टम कार्बे पेनेम यह आपका पेनेम है नॉट पेनाम यहाँ पे इस फिल्म मिस्टेक हो गया है तो ये आपका पेनेम है कार्बे पेनेम डाइहाइड्रो वन एच पारोल रिंग फिज विद द विटालेक्टम रिंग ठीक है जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका है कार्बे पेनेम ठीक जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और एक आपका पेना पेनेम ठीक है ये बेसिक रिंग है जिसमें सिंपल से पेनाम में आपके यहाँ पे आ, से नहीं था बॉन्ड बॉन्ड लगा दो हो गया कार्बे 
सॉरी पेनेम और यहाँ पे जो इसमें नहीं था तो पेनाम सेम कारो पेनाम में यहाँ पे बॉन्ड नहीं है इसमें है तो ये पेनेम हो गया ठीक है नेक्स्ट क्लास है आपका अनसेचुरेटेड सिक्स मेंबर रिंग ठीक है मतलब सिक्स मेंबर रिंग होंगे और आपके इसमें बॉन्ड्स होंगे तो फर्स्ट है आपका सिफेम ठीक है सिफेम डाईहाइड्रोवन थ्री था जोल्डिंग रिंग फ्यूज विद द पिटाइटम रिंग एंड इसमें आते हैं आपके सिफोलो तो ये आपका बेसिक रिंग है आपके सिफोल का जो होते हैं सिफेम रिंग ठीक है जिसमें आपके डाईहाइड्रो वन थ्री तो ये आपका वन और ये थ्री ये जो पोजीशन नंबर है ये वन थ्री पोजीशन है ठीक है वन टू थ्री या वन टू थ्री जो भी हो सकता है तो ये वन थ्री पोजीशन पे आपका थाया जो थाया थाया थाइजिन रिंग है आपके ठीक है और नेक्स्ट आपका कार्बे कार्बेसिफ हेम और ऑग्जेसिफ हेम तो ये बेसिकली आपके मोलिकुल्स हैं मोटी हैं जो अलग हैं जिसमें आपका ये सल्फर है यहाँ पर बाउंड यहाँ पर नहीं है ठीक है यहाँ पर ओके अगर आपका पी आता है सिफेम आते हैं ठीक है तो वहाँ पे एक तरीके से सफर होगा अगर आपका कार्बन है मतलब वहाँ पे कार्बन है ऑक्सा है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन है बाकी जो है सब कुछ सेम है याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है हालांकि ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट इसको ऑब्जेक्टिव बेस पे लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि पेनाम रिंग जो है आपके किस में होते हैं पेनेसलिनस में होते हैं कारे पेनाम कारे पेनाम अलग ही है उसका सिफेम जो रिंग है वो आपके होते हैं सिफोलोस्परिन पर ठीक है फिनिस्ट आपका बिटल एकदम रिंग नॉट फ्यूज विद द अदर इसमें आते हैं मोनोबिक्टम एजोटेनाम और टीगे मोनाम तो ये आपके बिटल एक्टम के जो और हैं जिसमें कोई फ्यूजन नहीं होता है वो है आपका मोनोबिक्टम्स ठीक तो ये आपके बेसिक मोनोबिक्टम्स का रिंग है तो ये बेसिकली आते हैं कि इसमें फ्यूजन रिंग है किस पे नहीं है किस में आपके सिक्स मेम्बर रिंग होते हैं किस में आपके फाइव मेम्बर रिंग होते हैं तो ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये बेसिकली आपके ओवरऑल देख सकते हैं ये बेसिकली आपका सेल वॉल प्रिकर्सर है एसाइल डी एल आ डी एल एला मतलब होता है एलानिन तो ये आपका एसाइल रिंग है यहाँ से एसाइल रिंग हो गया और ये आपका हो गया एन एच सी एच सी एच थ्री सी ओ ठीक है और ये फिर एन एच सी एच सी एच थ्री और सी ओ ठीक तो ये आपके एलानिन रिंग है डी एल आ डी एल आ ठीक तो यही इसके ही आपके स्ट्रक्चर का रिसेंबल होते हैं जितने भी मोनोबिटाइटम एंटीबायोटिक्स इसलिए ये आपके सेल वाल प्रिकर्सर को या सेल वाल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं इसमें आते हैं पेनिसलिंस इसमें होते हैं आपके कौन सा रिंग इसमें होते हैं आपके याद रखिए पेनाम रिंग अगर बॉन्ड हुआ तो हो गया पेनेम रिंग सिफेलोस्परिन ठीक है जिसमें आते हैं सेफेम रिंग ठीक सेफेम हो गया ये आपके कार्बोपेनेम हो गए ठीक है ये हो गया आपका मोनोबेक्टम तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं क्लासिफिकेशन हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स को लेकर नेक्स्ट क्लास में अदर क्लास में जो आने वाले क्लासेस में हम बात करेंगे पेनिसलिनस के बेसिक्स के बारे में मीन्स हिस्ट्री डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नॉर्मन क्लेचर स्ट्रोकमिस्ट्री वगैरह के बारे में सो इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड माई नोट्स यू कैन गो 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 टू द माई वेबसाइट डब्ल्यू डॉट फार्मेसी कौन सी डॉट इन and if you like my videos please press the like button share with your friend and any feedback please comment in the comment section that motivates me for the coming videos in last thank you keep watching